，小心点。知道附近有什么去学校的公交车站吗？或者地铁？一会儿。是的。车、啊，嗯，这附近没有直达的公交车，只能坐地铁。那你刚才说你迟到，我没有认真听你说什么。酒的喽，我们上去。不行，为什么？我们才刚下来，立刻就上去，手上又没有拿东西，你说他们会认为我们干嘛去？那，那，要不我送你回学校吧？好，那我上去拿包。在这等着，我去拿。从阳朔回来，一直忙，很想见你。嗯，只有你、嗯。我也很想见你。如果你今天不来学校找我，我还想着明天是周末，就去超市帮忙，可以趁机见见。一会儿忙吗？嗯，如果不忙的话，我们去别的地方逛逛吧。一直站在这儿牵着手，被别人看着。去哪儿？嗯，这个点儿，我们学校没人的地方多的是。<笑>好啊，那我们随便逛逛。
双，双双，啊，这个就是阿旭。是我的舍友，我跟你说过了。哦，气瑶，我是想控制我自己的，但是，我终于见到真人了，忠实粉丝。谢谢。要不是老师下课的早，我都错过了。双生可保护你了，我们问他什么，他都不肯说，也不肯给我们看照片。啊，我完全没有介意啊！作为你的女朋友，她保护你的隐私那是应该的，绝对应该的。我平时工作太忙了，不然应该请你们宿舍的人都吃个饭，毕竟都是生生的同学。不用客气，不用客气的。啊，你们两个要约会是吧？快去吧，没事，我看过一眼就够了。嗯，不，我是要送她回去的。这么早？这才刚几点呀、啊？不行。那个，我们学校风景可好看了，有好多那个有名的约会地点。那儿，去那儿，氛围好，你都知道的。你都知道？啊，没有，不是，你别误会，没有去约会过，就是大一刚来，慕名去围观过。我这么明，我们宿舍一起去的，新生打卡地点。嗯。<笑>啊，我男朋友还在等我电话呢，你们继续，继续，啊，以后常来。会的。那我们先走了。嗯，走吧，快走。下次见，拜拜。这里就是你说的没有人的地方。嗯，就是灯挺亮的。亮点不好吗？省得走路会摔跤，也不会遇到坏人这儿亲吧。问你个问题。嗯。宿舍几点关门？嗯，应该，嗯，不是，好像，嗯，应该确定是十一点。那还早啊。嗯。来走走。嗯喜欢我哪一部分？不都是在喜欢我吗？喜欢声音没什么不好啊，总好过没有任何地方吸引你吧。
开了，是不是？啊。呃，那个不是我不给你开门啊，是那个孟老师不让我开，他说你每次来都不好意思用钥匙，怎么要让你用一次？你瞧的是小心思。嗯，你们是合租，我怕你不自在，所以不好意思自己开门。没什么不自在的，你真是见外了，啊，那给你拿了个橙汁，谢谢。嗯、再给你做椒盐蘑菇。嗯。的时候习惯用中指和无名指，是因为工作吗？没有了，就是个人的小习惯。这个是留给手术的，这个是留给事物的。哦，终于解惑了。我还在想，外公怎么不这样？再吃一块。哦，好,好。一样习惯舔手指，尤其是吃有调料的东西啊，像薯片啊这种，我就总吃。然后我妈老说我，嗯首长，嗯，他在听配音大赛的新闻演出呢。你最好先别出声啊，因为他是那个线上嘉宾要说话的。嗯
可以跟县长，不是我，我可以跟评委老师表白一下吗？<笑>不要紧张啊，完全可以。我都还在想，就没有选手借此机会跟评委老师互动一下吗？是这样的，因为枪老师只参加了两次比赛的评委老师，所以我是一直没碰上。是是，哎哎，不过我记得枪青瓷老师好像名草有主了。表白需要谨慎哦，亲。不是不是，是很正经的那种表白。哦，是这样的。被表白的人很淡定。那个，先问一下，江青瓷老师，您在听吗？我在。是这样的，老师，我从小就喜欢听广播剧，其实我一直都有一个播音梦，想成为一个专业的播音员，或者是配音演员。但是由于一些阴差阳错，考大学的时候我就错过了相关的专业院校。但是后来我有一个闺蜜，她知道我的梦想，然后她就跟我说，她经常在网上听到一些广播剧，虽然不是什么专业性质，但是有几个非常优秀的人，最后成为了商业的配音。我一开始还觉得挺不屑，我说那些都是哗众取宠的东西。但是后来。他给我听了您的作品，我就彻底的折服了。其实我想说的是，谢谢您，江老师，因为有您带我走进了。他改变了多少人啊？就是因为有您，嗯，一定很多吧。理想和目标。也谢谢你，祝你成功，而且一定要比我成功。就这样而已吗？我都被感动了，你就和别人多说两句不行吗？嗯，加油。我，我刚才听的好感动啊！你怎么不多说两句啊？我说多了的话，反倒对他不好。嗯，倒也是，不能偏爱。不然到时候肯定会有人说他接着跟你表白，趁机相处。哇，好多评论！哦，我平时不接受陌生人艾特的，只能好友艾特，私信也是关闭的。但这个留言的新功能我一直没太弄明白，所以才会说到这些。嗯，你不会生气吧？嗯嗯，有一点生气。我以前就一直在想，如果有一天我有女朋友了，看到这些，估计就会跟我翻脸。<笑>我开玩笑的，早就看过了，老公我爱你什么的，免疫了，习惯了。那，谢谢。嗯，嗯，这个画手，我超喜欢的，你认识啊？哦，一个相识于微的朋友。出道早就是好，和谁都相识于微。世上锦绣万千，枪老板独爱那只小金猪啊，小金猪。嗯、什么时候成小金猪了？<笑>对啊，太巧了。连喂的都是草莓。谢谢，不过小金猪不胖，算是盈盈一握那种瘦。你什么时候握过、啊？所以我要很明确的让别人知道，我已经有了女朋友，这样可以避免很多不必要的问题。所以你才这么高调、嗯。高调的我自己都不习惯了。你以为我习惯？确实。
，跟我想的一样，阴阴落落。给你订个东西。声声浅唱，相逢时摘数春光。酒前摇晃，南风推酒一座香。岁月流淌，从、嗯、未来度你模样。嗯嗯、是社团活动还是朋友生日的祝福？是送给你。用了十首，都是古风，你平时拿着慢慢听，只有你有。小金猪，我吃完了，再帮我加点。怎么了，小金猪？原来是你啊！什么？你八卦跟人家说我们在吃草莓啊？哦，你说那宝那幅画是吧？他问我枪金丝干嘛呢？我就说你们两个吃草莓呢。哎，那相识于微嘛，是吧？都是好朋友，以后你们结婚，人家肯定都会来的，对吧？别害羞嘛，习惯就好了。嗯，那行，我不说了。那我先走了，你帮我把草莓装上下雨了，嗯，但是我的车被王可借走了。下这么大的雨，回去也不太方便，要不今晚住这儿？啊？要是十点还下了这么大，今晚就住这儿吧。你说有房间，我跟绝美睡一起。明天要早起，你睡醒了可以自己回家。你要早起啊？嗯，早班。哦，那我就住这儿吧。刚刚还在犹豫，怎么忽然就答应了？没关系，你要实在不想，我可以送你回去。嗯，你要早起，要送我回家的话，来回折腾睡不了几个小时了。没事，我就睡这儿。明天我自己回去。放心，我什么都不做。没什么不放心的呀。
去给你热杯牛奶。你是不是去医院啊？我替你送车回去。不用，可我就别客气了啊。他今晚住这儿。啊？住,住这儿了？哼，我是什么都没问。我什么我也听不见。喝完可以去刷牙了。嗯。洗手间右边柜子下面的第二个抽屉，里面都是新的洗漱用具，你直接拿出来用就行。嗯。想穿哪件？啊？当睡衣。哦，哦，我都行，都可以。那就这件。出去了，你可以洗澡了。哦，隔壁房间的门我不关，你有事的话直接开门叫我一声。睡觉，你去哪睡觉？不是，你要和我睡啊？不和你睡，和谁睡啊？和女朋友睡啊？睡硬的床垫，应该已经睡了吧？不过他们这里隔音很好，就是没睡也听不到吧。就睡不着，好吗？
，去去去，大半夜去哪儿？去找红罗。去。准备睡觉太吵了，还踢人，我就回来了。嗯。啊，没事，你继续睡，我睡沙发。睡床，我睡沙发吧。你明天还要上早班，睡沙发挺累的。没事，你快睡吧。睡到自然醒。我想和你一起吃早餐，我来做吧。做什么？边做边想呗。没事，不用了，你接着睡吧。我去路上买点，或者去你家超市。你是要换衣服吗？那我去洗手间换。
，是不是吵醒你了？啊，嗯。呃，你随意啊，当自己家一样。不好意思啊，我们不知道你昨天住这儿，我们昨天通宵创作来着，想着过来补个觉。对对，没想到，没想到这么巧，你撞到新阳蝴蝶梦了。你们两个下次再来的时候提前打招呼，听见没有？人家莫老师今天是有主的人了。床只能给老婆睡，知道吧？今夕不同往日。没事，不用理他。你去房间换吧，我去洗手间换。哦。莫老师，对，我是故意的。莫老师，真不知道。啊，这生气了？不是，说了不让你们两个来，非得来。怎么了？嗯，不听老人言，吃亏在眼前了吧？上屋去坐。行。干嘛？这不能拿，我们不能吃东西。不行，不行。我弄洒了，洒了全是味儿。我跟你说。别弄，你这面就刚刚吃两口，你咋吃？别坐这儿，你们吃去。好，站着吃，拿在床上吃，床上吃不好。行行行行行，哎，真是没地儿待。哎，你们说咱们这样算不算是坏了枪老板好事儿？我刚看生生，反正挺尴尬的。咱们刚才在客厅没进去啊，不算吧，俊美。哎呦，按照枪老板这个恋爱的发展速度，咱们很快就失去这个据点了。哎，以后去我那呀，我屋大，我单身，随便走。得了吧，你家多也自己心里没点数吗？坐地铁都得二十多站地，那出门都能打野了。你以后别去。那不是枪老板，他脱单速度太猝不及防了吗？啊，是是是。还有周某人啊，咱们俩以后啊，估计这屋都待不了喽。哎呀，没朋友。我说你们两个，成事不足，败事有余。老实待着吧，少废话了。哎，我那小尿尿了，你别说了。说的我好像也有感觉。走走走走走，站，别，别尿不好吧？你等他们两个走了再去上不行吗？你看看，咱俩这唱歌的在团里的地位，我的妈呀！别说了，现在啊，这唱的就是比不过说的，有什么大不了的？那回头我也练练，去找红布。将军不可、啊，你感情不行啊？你怎么没有大鼻涕、啊？哎呦，我一动情感，我就只剩大鼻涕了，没有大鼻涕。来来来，来来，哥，在你家找红布，来来,来，将军不可，孩子，他走了，红布，要不先生。别，客厅没人了，你去洗漱吧。这个怎么办？什么怎么办？这个是新的，我用了。嗯，我拿走吗？拿走了，下回来用什么呢？哎，我来说吧，这是我睡的。不用，又不费事儿。还不到啊！人家男朋友来家里吃饭，看给你们紧张的，一个个全都提前下班回来了。哎
，尤其是大哥出差都提前回来。长辈们工作忙，我们几个做哥哥的也算是半个家长了。那这事儿可不得关心一下吗？是，小佳，哎，成年男人的世界你还是不懂。我和大哥结婚了，这男人好与坏一眼就看出来。你们看有用吗？人家生生得自己喜欢。哎，不是，对，最关键的是自己喜欢。哎，你等一下，这里停车位永远都被占满。嗯，前面有个商场，旁边有个地面停车场，我们去那儿停吧。后备箱东西多，要不先搬下来？什么东西啊？第一次登门，难道不需要上门礼啊？没经验，嗯，那，你先把车靠边停，我让他们下来拿。哎，咱俩是一伙的呀，外公。哎，生生，啊，到哪儿了？哦哦哦，哦，堵车不堵车啊？啊，哎，要不然让你男朋友把车停我车位上，我把车挪开。啊，咱家这边。哥，能让我先说句话吗？咱家这个停车的地方，单车又难停。而且男朋友第一次来，我跟你讲，他肯定赚不。你妈紧张的是一次登门，让我打电话他就得不说。我们这些怎么样？在哪里了？牵上没？这终于聊这个，你要关心的，我就想说。我们现在在弄堂口停着呢，要不然你们先出来拿下东西，车上东西要拿下去，一会儿再说。哎哎哎，好好好，行行行，我们现在就出去啊。现在连谈恋爱都不让打。行了行了，知道了。走走走，干嘛呢？生生要我们再搬东西，快快快快，来来来，走走走。不要一下子去那么多人，再把人家吓着啊！也也是，那我留下。你刚回来，你陪他吧，我带他们去。你行吗？可当然可以。好，好，走吧，快点，赶紧，快点。我跟你说，我的哥哥们可不好意思。一会儿见到人都不许笑啊，严肃一点。哎，你打起精神来，好凶啊，二哥。严肃点啊！来来来，快车快车快车快车！我不许下车，你下车他们肯定很多啊，不许下车。就是这样了吧？就是这个。哥啊，这样的哥，在这儿呢。哎，别看了，别看了，走，干活，干活，干活。不打招呼吗？不用打招呼了，走，走，走，走，走。搬东西，搬东西。啥东西啊？这儿停不了车。嗯。嗯。嗯小伙子，有点意思啊。哥哥们好。一车东西就给你收买了，行，干吧，行，咱先干活，咱先干活，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，还有这个，哎呦，别看了，大哥，快点停不了车，别看了，别看了，他们说让我们拿一下呀，这是哪一年的呀？哎呀，老爷子，别打断，别打断，别打断，走了，走了，三哥，走了，走了，别打断，别打断。那我们先去停车啦。哎，不用，我把我车挪开，停我车位上，给你们站好了。不用，不用，不用，不用，哎，大哥，走了，走了。你看他买了什么？这这没戴墨镜啊，他二哥。好，三哥，三哥，走。往哪开？啊，前面有个商场，背面就是停车场。嗯、我哥哥他们平时挺好的，就是话比较多。没事。来了来了来了，外公，这位是莫倾城。外公好，哥哥们好。啊，欢迎欢迎啊！哎，坐坐坐。啊，哎，哎，你们愣着干嘛呢？给客人倒茶呀？啊，把水果切一下。哦哦。想吃啥呀？吃什么？吃呀。啊。哎，莫医生，咱们是老相识了。哦，对，你好，你好，你好，快请坐。嗯，哎，我还没跟莫医生说话呢。你好，赵成。你好，你好，你好，沈耀。你好，国服选手。啊、哦，我听说你……哎哎哎,哎，懂不懂规矩啊？
啊，长辈在这儿呢，莫医生先跟外公聊两句啊。哦，对对对对对，就是，来坐坐坐坐，坐坐坐。外公，这个我们家生生有没有跟你讲过呀？原来我也做过医生啊，讲过，我们家也都是医生，我父母就是。哦，你父母都是医生。你小的时候就没人照顾了吧？习惯了，从小就自己照顾自己。嗯，生生啊，这个情况你都知道吗？知道，知道啊。不过他很少说这个。嗯，那你们俩啊，应该刚认识不久吧？很久了。哦，外公，你也喜欢喝茶？哎，喜欢喝什么茶？呃，我喜欢喝新茶，太好了。我父亲也是，我今天带来那些东西里边就有新茶，他特地嘱咐我的。平常喜欢打游戏吗？啊、哦，我不会打游戏。呃，我平时喜欢听歌。呃，小时候呢喜欢打球，但是现在也不打了，怕伤着手。嗯，听歌好。我们家生生啊，唱歌可好听了。是，我知道。他歌写的也不错。我们俩认识就是从他写歌认识的。我算是他一个不知名的小粉丝吧。这就对了，我最近啊，正好从网上听说，说这个相互欣赏的情侣啊，才能够长久，所以情侣之间就应该相互欣赏啊。我们家生生呢，他虽然年纪小，但可有才了。嗯，是，远胜于我。哎，对了，莫医生，给你听一下我们家生生最近写的歌，可好听了。外公，呃，我带他去楼上看看，他第一次来嘛。啊，好好好。我跟莫医生聊得正开心呢。哎，外公，那我先跟他上去看看。好，好，好，就当在自己家一样啊，转转去。哎，好嘞。那莫医生，我们加个微信吧，我带你打游戏。好，一会儿我跟你学学。哎，好嘞，坐。你礼貌吗？我说错话了？人家刚来第一天，这是问的什么问题？按个游戏。你从小就住在这儿吗？嗯，差不多吧。自从外婆走了以后，几个哥哥轮流过来住。我初中之后就搬到这儿来了。哦。这边，哇，嗯，嗯，这个呢是我外公的房间，这个呢是我房间，能进去吗？嗯，很温馨嘛。嗯，这是你小时候。对，嗯，你平常就在这边去啊？对啊，我所有歌都在这儿编
你看什么呢？想看你从这看出去，都能看见什么？就是街道，还有别人家。这个钢琴我五岁的时候就有了，保养的不错嘛，一定没好好弹。哪有啊，我每天都练。刚刚你在楼下说的都不是真的。什么？你是我的粉丝？你不怕以后被拆穿？真真假假，假假真真。未必。好了，不跟你开玩笑了，我带你去楼上看看。好啊。哇、哦！你上楼梯小心一点。啊、哦。你先上。哇、哦，这不错呀，楼上还有个小院子，还挺惬意的。我小时候经常在这儿跳绳。嗯。反正楼下是你家，也不会有人投诉什么的。投诉没有，但有一次特别逗，被人报警了。搞这么大？嗯，有一回我胖了一点，想减肥，半夜睡不着觉，就爬上楼来跳绳，跳了一百多个吧。跳完之后挺累的，嗯，然后我就叉着腰想溜达一会儿，顺便看看风景。后来新搬来的邻居就报警了，他怀疑我想不开。<笑>我的，你说你也不会做饭，你买这螃蟹，这东西弄起来可麻烦了。嗨，你这话说的，不是外公喜欢吃吧？是吧，外公？哎呀，太麻烦就先别做了，等生生妈回来让她做。我一会儿叫我烧饭阿姨给她烧了不就得了？你看把你给嘚瑟的，连母的都吃。大哥，二哥。哎，大哥，二哥，嗯，要不我来试试？你试试啊。你会做饭啊？家里人喜欢吃，学过一点。这菜可有讲究，不太好做啊。是不好做，所以只能说试试。行，是，我们等着吃。哎，帮我拿一下。嗯嗯。哎，春生，这莫医生很拼的。这势必要在今晚把咱家人给拿下。等着吃吧你，你把这个衣服拿出去挂。哟，走走走走走，别扎手啊！哎啊，二哥，哎，你在这干嘛呢？出去吧，别碍事儿，出去吧。行行吗？可以了，米饭门上啊。二哥也是，点注意安全啊。拜拜，好，再见啊，拜拜。到你拿手的了，只有这一个最拿手吗？该不会搜菜谱去了吧？那搜菜谱做好吃了也挺不容易的，等吃吧。外公可是本帮菜的高手，挑剔的很。我看这小子是撞在枪口上了。走吧，外公，有人做饭了。我喜欢吃小条的，没关系，这个用来炒别的，后面都给你切小条的。
做饭呢，小心烫着。我再给你增加难度，做饭这一关你过得太难了，我给你增加关卡。快坐，快坐，别看去。香不香？嗯，好香。螃蟹好喽。做客。
个，哪个是你男朋友？嗯、一直说非单身，今天终于见到真人了。这两个长得都不错，嗯，你又来了。我来，看看你，恭喜毕业。谢谢。哎，你还不快过去，穿你学士服，跟你男朋友照一张。哦，快去快去。那我先过去。师兄，快下来吧。快去吧，快去。我帮你们拍照。哟。大热天也不嫌热、啊，哼！你管他干嘛？等他空气。走，走，我帮你拍照。算了，太多人。不是你自己扑上来的吗？刚才太高兴了。现在就不高兴了？现在啊，现在说不过。你什么时候说得过我？毕业快乐！你什么时候买的呀？昨晚。这是什么时候的机票？今天下午。今天下午，我还在拍照呢。那我拍完照十分钟才回宿舍收东西，会不会来不及啊？好，不行不行，我现在就得去收，不然来不及了。啊，小心小心！你陪我去收东西吧，我下午的飞机要去阳社。哎，等等，我跟他们约了要拍照呢，他们等着我呢。哦，行，那我先自己回去收了啊。那我回宿舍收东西了，早就收拾好了。嗯，你家莫老师早就安排好，就怕。招到天下，我们要一起住。难道不住一起？到了，请进，生生麦老师。好的，田老师。装修好再告诉你的。后来想到，以后你要住进去，还得等你来定装修风格。设计师已经找好了，过两天我们回去见一下设计师，说说你喜欢的风格。
这，真的吗？复试，三室一厅，开放厨房，双卫，还有礼貌间。这么大？还可以，比我和周正租的那个要大。考虑到以后的生活需要吗？三室还是要的。有什么想问的？我想想。那你慢慢想，我去里面看看。那你什么时候买的？从看房子开始，还是有念头开始？有念头。两年前。从我第一次跟你说想跟你结婚开始，这么早啊？工作忙嘛，陆陆续续的看了很长时间。你平时看房子，我一点都没有发现，这不科学。怎么不科学了？可我一分都没有贡献。不过现在就算是想要贡献，也没有，至少得工作两年吧。让你一个人买的房子，多不好意思啊。要不然，等我以后赚大钱了，再买一个。这样一三五住在这边，二四六住那边。周末的时候想去你家去你家，想回我家回我家。<笑>我认真的。好。开心吗？嗯，开心。就是无法描述，忽然就有房子了。忽然？难道不是吗？我从你大四等到你研究生毕业，这也叫忽然？那倒也是，辛苦莫老师了。哎呀，不容易啊，爱情长跑。两年也算长吗？不算吗？你把一个二十几岁的大好青年熬到了三十一岁。我会负责的。负责大姐